开，也越越缤纷了。喜欢这样子的季节里，阳光投射下来的温暖与小确幸，可爱的葡萄风信子与奥达玛奇，颜色也越来越抢眼了。这时候，所看到的玫瑰也冒出好多的新花芽来了。翠绿的叶片上可以看到好多的花芽，也可以微微的看到一些花苞的新衬呢。这一株花的玫瑰，可以看到每个节眼都有花芽，看到小花苞了，紧接也看到害虫渐渐出现了。用怀疑是季节的时候了，瓢虫是我们的战友，不要扑杀。我们该准备的话，就是一些药物来对抗一些害虫喽。天气变得温暖了，你看这一些花苞，一时之间也全部都蹦出来，这一些花芽也开始做一些成长。甚至可以看到一些花苞出现了。大家好，我是 Erin。呃，这一次的拍摄，也就是春季开花之前最重要的一件事情，就是喷药了。这个季节，你看玫瑰都已经开始做成长，当然，哪些害虫也就是一一的出现了。呃，出现的一些害虫的种类其实也不少。呃，就像些油虫、象虫，还有一些啊、呃、金龟子。这一方面，在花芽开始蹦的时候，呃，我对我而言最重要的就是喷药了。这个时候，你不事先做一些预防的话，你这些花苞可能也是被那些害虫呃所侵袭，也吃掉不少。这时候的花量也会减少了。呃，至于我个人喷药的方式，其实我尝试了很多的一些喷药的方式。呃，比如说，哦，就是一些杀虫杀菌剂，还有一些迅速的针对各各种害虫的喷药。这些对我而言的话，因为我住在住宅区里面，所以这些味道其实也是有一点点强烈吧。这些调和剂的话，呃，一些稍稍的剂量的话，你可以调配一大桶，甚至有些人会用斩浊剂。斩浊剂的话，它附着于叶片上，它会增加它的效果。呃，这个效果其实也蛮不错的。呃，有些喷药的话，就是调和这一些呃斩浊剂，其实蛮多人使用的。这些我有使用过，但是味道对我而言真的是有点强烈，呃，可能会影响到一些邻居吧。所以我做了很多的方式，对我而言。甚至更难的方式就是，呃，我直接买一些已经调和好的一些喷剂，只要一转的话，喷一下，这一些就完成了。我不需要去做一些剂量调和。可是这方面经济上而言，我种了这么多的玫瑰，对我而言，它经济上消费也是很高，而且也是有味道。哦，最近今年的话，呃，应该从去年吧，呃，我开始找寻一些比较温和的一些药剂，对人体上没有伤害，对一些植物也是蛮有效果，也是蛮健康的，也是无害，它是有机的一些农药。哦，我先找一下给你们看一下。呃，我这一次我想介绍的话，就是这一次我可以跟大家做介绍的话，在日本的话也是有这些有机的农药，它针对一些杀虫杀菌，还有一些
呃害虫是蛮有效果的，针对人体上也没有什么伤害的。呃，给大家看一下。这个我有试过，而且它的味道可以说简直于零，没有一些臭味。呃，至于接触到皮肤上，也都是无害的，因为它是有什么样的成分呃提炼出来的呢？啊、呃，也就是油菜，它是由油菜去提炼出来的一些有机的呃药物。这一方面的话，做调和，它那边它。它内容上也是有写的，哦，主要它里面的话，它是油菜的成分。镜头，像麦克风，会跳落，不好意思 ，NG 的。呃，它是油菜提炼出来的，所以这方面做调和的话，你必须要用温水，是呃，大概五十度、四十度、五十度去做个融合。去做个调和，溶于水里面的话，再去做啊喷、呃，再去做一些喷药的动作。呃，你可以买大桶的一些那个桶子，哦、呃，去做一个雾状的喷喷药。呃，至于我们在喷药的时候，我们必须就是要确实的做好。呃，花药的地方，每个花药的地方就是要喷。还有就是，最好就是戴手套、戴帽子，还有戴口罩。哦、呃，这一次的话，我不是说很正确的去做一个示范，我只有戴口罩。这一方面的话，我会提醒大家啊、呃，这些我们我们亲爱的花友们，你们在喷药的时候是最好戴帽子、戴手套、戴口罩，呃，避免有些药物接触到皮肤，影响到一些过敏。这一次的影集就是春季来了，记得花芽开始形成呢，要赶快去喷药，呃，避免一些害虫侵袭你的玫瑰花苞，到时候会少了一些花量呢、哦。这个也就是这一集，也就是我们喷药的。一些介绍，呃，至于药物的选择的话，也就是个人的喜好，你想要去选择什么样的一些喷药的药物，还有针对你居住的国家所使用的药物都是不同的，所以这方面啊、呃，大家斟酌一下该怎么样去做个选择。重点就是在于我们春季的时候要。赶快，这时候花要出现了，花苞也开始慢慢的形成了，赶快去喷药，这是最重要的。这个时候，你看我的个，呃，以我一般的经验来说的话，在它花芽形成的时候，我会喷药一次；，呃，它整个花苞形成的时候，准备开花的时候，我会再喷一次。这时候的话，我使用喷药的次数可能会比较频繁了。把这些花也开得不漂亮，可能会被一些害虫所吃掉了。所以记得这个时候赶快吧，我们赶快来喷药吧，大家一起行动吧，一起做个呃赏花，春季开个美美的呃玫瑰园来。我们来看一下，这一株黄木香也准备开花了。这一株已经长很高了，从来没喷过药，也是可以花开的非常漂亮。这一处我种了很多的帕特玫瑰、灌木玫瑰与一些花草，在喷药的时候我也是要很谨慎的。种这么多的玫瑰花草，又是住在住宅区里面，喷药的时候也是要注意，避免影响到左邻右舍。有些高处我要如何做喷药呢？只能从阳台往下喷。喷药看似很简单，其实它是一件很难的事情。有时候你要看着风向，逆风的时候一定会碰到自己的脸，所以你要站在顺风的位置或没有起风的时候，要确实布满整个叶片，还有一些花芽，你才能达到一些效果。用镜头拍给你们看，这是喷药后的一些画面。
，每个地方、每个角落，就是要确实的做好。这是针对一些害虫喷药的防治，若是鸡毛的问题，可以用水去把它冲洗就可以。Hello， 我会提醒大家，喷药的时候就是选择日照充足的时候，呃，不会下雨的时刻。要是下雨的时刻喷药，呃，就浪费掉这些药剂了，被这被这些雨水所冲刷掉。所以要选择日照好的时候，天气好的时候，甚至风向要注意，不要选择风大的时候做个喷药。你可能这些风会反吹，有时候会吹到自己的脸上，所以这一点我们都是要注意的。呃，期待下一集再见哦，拜拜。